ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யாமினிஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு என்ன டின்னர் செய்யலான்னு யோசிக்கிறீங்களா வீட்டில் ஸ்வீட் கார்ன் கேப்சிகம் அதாவது குடமிளகா இருக்கா அப்போ நான் உங்களுக்கு ஒரு ரெசிபி சொல்லித்தரேன் நீங்கள் அதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்க அந்த ரெசிபி கார்ன் கேப்சிகம் மசாலா இந்த மசாலா ரெஸ்டாரண்ட்ல சாப்பிட்டா எப்படி இருக்குமோ அதே டேஸ்ட்ல தாங்க இருக்கும் வீட்டில் இருக்க பேசிக் இன்கிரீடியன்ஸ் வச்சு வெறும் முப்பதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துல இந்த கிரேவிய செஞ்சிடலாம் சப்பாத்தி கூட இந்த கார்ன் கேப்சிகம் மசாலா வச்சு சாப்பிட்றப்போ டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பரா இருக்குங்க நம்ம யூஸ்வலா சாப்பிடுறத விட ரெண்டு சப்பாத்தி எக்ஸ்ட்ரா சாப்பிட தோணும் நான் இந்த மசாலா செய்ய யூஸ் பண்ணியிருக்கிற பொருட்கள்ல ஏதாவது வீட்டில் இல்லை அப்படின்னா அதுக்காக யோசிக்க வேண்டாம் உங்ககிட்ட இருக்கிறத வச்சு செய்யுங்க கண்டிப்பா சூப்பரா வரும் இந்த ரெசிபி இதில் காரம் அதாவது ஸ்பைஸ் லெவல் ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் எண்ணெயும் ரொம்ப தேவைப்படாது சிம்பிளான ரெசிபி வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி மறக்காமல் என்னோட சேனலை லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க வாங்க இப்போ மசாலா எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு வானலில் இல்லை தவாவில் அரை டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு தக்காளி எல்லாத்தையும் சேர்த்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வதக்கணும் இது வதங்கிறதுக்கு ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நிமிஷம் வரைக்கும் ஆகும் இதை நல்லா ஆற வச்சுட்டு நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிறத மிக்சியில் தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கணும் மசாலாவை நல்லா அரைச்சி எடுத்தாச்சு இப்போ ஸ்வீட் கார்னை நல்லா கழுவிட்டு ஒரு பேனில் தண்ணி ஊற்றி கார்ன் கால் டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்து கார்னை வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் அப்படி எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகும் கார்ன் வேகிறதுக்கு தெரியாது நான் புதுசு சமையலுக்கு அப்படிங்கிறவங்க ப்ரெஷர் குக்கரில் மூணுலேருந்து நாலு விசில் வரைக்கும் இந்த கார்னை வேக வச்சு எடுத்துருங்க கார்ன் நல்லா வெந்ததும் தண்ணியை வடிகட்டிட்டு அந்த கார்னை மட்டும் ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுருங்க அடுத்ததான் இந்த மசாலா செய்யறதுக்கு ஒரு முக்கியமான பொருள் இருக்கு அது என்னன்னா கசூரி மேத்தி இது வேற ஒன்றும் இல்லைங்க இது காஞ்ச வெந்தய கீரை இந்த மசாலா செய்யறதுக்கு எனக்கு ஒரு ஸ்பூன் கசூரி மேத்தி மட்டும் தான் தேவைப்படும் கொஞ்சம் கூட இருந்ததுன்னா ஒன்றும் தப்பு கிடையாது டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் ஸோ இதை டைரெக்டாக யூஸ் பண்ண முடியாது ரோஸ் பண்ணி பவுடர் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு தவாவை சூடு பண்ணிக்கோங்க சூடு பண்ணிவிட்டு இந்த கசூரி மேத்தியை அதில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க கொஞ்சம் லைட்டாக வறுத்து வறுத்து விடுங்க அந்த லீவ்ஸ்லாம் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி தெரியும் அந்த ஸ்டேஜில் அந்த தவாலேருந்து எடுத்து ஒரு கிண்ணத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிடுங்க அடுத்ததாக கொடமிளகாவை நம்ம வதக்க போகிறோம் அதுக்கு நான் வீடியோவில் காமிச்சிருக்க மாதிரி விதையை எடுத்துகிட்டு கொடமிளகாவை கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கடாயில் கால் டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றி கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொடமிளகாவை போட்டு நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் வதக்கணும் சிம்மில் வச்சிங்கன்னா ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் நமக்கு க்ரன்ச்சியாக வேணும் அதனால் ஹையில் வச்சு வதக்குங்க இப்போ இந்த கொடமிளகாவை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு ஒரு பேனை சூடு பண்ணிக்கோங்க கேஸை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் உங்களுக்கு வந்து நல்ல ரிச்சாக வேணும் க்ரீமியாக வேணும் பசங்கள்லாம் சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பட்டர் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் ஒரு பட்டை இலை அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் இது ரெண்டும் பொறிஞ்சதும் நான் அரைச்சி வச்சுருக்கிற இஞ்சி பூண்டு வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட் இருக்கு இல்லையா அதை இந்த பேங்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எண்ணெய் பிரிகிற வரைக்கும் வதக்க போகிறேன் வதக்குறப்போ இந்த தக்காளி பேஸ்ட் வந்து மேலே அடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு மூடி போட்டு இதை கவர் பண்ணி கூட குக் பண்ணலாம் நான் சொன்னேன் இல்லை பாருங்கள் இந்த கிரேவி எப்படி கொதிக்குதுன்னு இப்போ இதுக்கு தேவையான மசாலாவை இதில் ஆட் பண்ணிடலாம் இதில் நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் கரம் மசாலா ஆட் பண்ணுறேன் இந்த கரம் மசாலா நான் கடையில் வாங்கினா ரெடிமேட் கரம் மசாலா தான் அடுத்து தான் இதுக்கு தேவையான மிளகா பொடி நான் ஆட் பண்ணுறேன் அதுக்கு ஒரு முக்கா ஸ்பூன் மிளகா பொடி நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த மிளகா பொடி நம்ம வீட்டில் யூஸ்வலாக செய்வோம் இல்லை குழம்புக்கு வத்த குழம்புக்கு எல்லாமே அந்த மிளகா பொடி தான் நான் இதில் சேர்க்குறேன் இப்போ இந்த எல்லா மசாலையுமே சேர்த்து ஒன்றா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கட்டும் இப்போ நம்ம இந்த டிஷ்ஷோட சீக்ரெட் இன்க்ரீடியண்ட்டை ஆட் பண்ண போகிறோம் அதான் இந்த கசூரி மேத்தி நம்ம ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதை நான் இப்போ கை காமிக்கிறேன்ல வீடியோவில் அதே மாதிரி பொடி பண்ணி போட்டுக்கோங்க மிக்சியில் தான் பொடி பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது இந்த மாதிரி கையிலேயே பொடி பண்ணி போட்டுக்கலாம் இதை அப்படியே மூடி போட்டு ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் கொதிக்க விடுங்க ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நான் இந்த மூடியை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அந்த கிரேவியை மிக்ஸ் பண்ணி விடுறேன் ஏன்னா நம்ம அடிக்கடி
நீங்க யூஸ் பண்ற தக்காளி ரொம்ப பழுத்த தக்காளியா இல்ல கலர் வரல அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்கன்னா நம்ம கிட்ட டொமேட்டோ கெச்சப் இருக்கு இல்லையா அந்த டொமேட்டோ கெச்சப்ல ஒரு ஸ்பூன் இதுல ஊத்தி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அப்படி சேர்க்கிறப்போ இந்த தக்காளி டேஸ்ட் நல்ல புளிப்பு டேஸ்ட் அதுல வரும் நான் டைட்டில் சொன்ன மாதிரி இது ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கார்ன் கேப்சிகம் மசாலா அந்த ரிச்னஸை நம்ம கிரேவியில் கொண்டு வரதுக்காக நான் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஃப்ரெஷ் க்ரீம் இதில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃப்ரெஷ் க்ரீம் என்கிட்ட இல்லை வீட்டில் ரெடிமேடா அப்படிங்கிறவங்க அரை டம்ளர் காய்ச்சின பாலை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இந்த கிரேவியோட கலரு கன்சிஸ்டன்சி எல்லாம் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்க கார்னை வதக்கி வச்சுருக்க கேப்சிகம் இது ரெண்டுத்தையும் இந்த கிரேவியில் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறம் இந்த கிரேவிக்கு தேவையான அளவு உப்பு இருக்காங்கிறத செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் இருக்க எல்லா டேஸ்ட்டையும் பேலன்ஸ்டாக கொண்டு வரதுக்காக நான் ஜஸ்ட் ஒரு கால் ஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டு இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய கிரேவி கொஞ்சம் திக்காக இருக்க மாதிரி இருந்துச்சு அதனால் நான் ஒரு கால் டம்ளர் தண்ணி இதில் ஊற்றி எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் நான் தண்ணி ஊற்றுனதுக்கு அப்புறம் ஒரு கொதி வந்தவுடனே கேஸ் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட போகிறேன் என்னோட கார்ன் கேப்சிகம் மசாலா ரெடி இந்த மசாலாவில் கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இலையை தூவி இறக்கிட போகிறேன் நம்ம சூப்பரான கார்ன் கேப்சிகம் மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மசாலாவை நான் ஒரு பவுலில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் சூப்பரான ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் கார்ன் கேப்சிகம் மசாலா ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த மசாலா கூட சூடாக சப்பாத்தி செஞ்சு பசங்களுக்கு கொடுங்க இன்னும் ரெண்டு சப்பாத்தி கேட்டு வாங்கி சாப்பிடுவாங்க இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு உங்கள் ஃபீட்பேக்கை எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் என்னோட சேனலை மறக்காமல் லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் See you in the next video.